I come before you today And there's just one thing that I want to say Thank you For all you've given to me For all the blessings that I cannot see Thank you Lord Thank you Lord With a grateful heart With a song of praise With an outstretched arm I bless your name Thank you I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. My dear friends, we welcome all of you for this evening adoration. Today's adoration is sponsored by Eric Raj, Maria Romana and family, Amal Priya and good health for Samuel Joseph, Anthony Yalvishyam and family, Mekla Sudhir Reddy Susila. Today is their wedding anniversary. We'll especially pray for them for the gift of the child and Maria and Joseph. Pray for their good health, job for Moses and Rosie. We pray for Maria's daughter, who is pregnant, who is not well. We'll pray in this holy adoration. The Eucharistic Lord is with us. What a mighty God to which we belong to. We are, we are the children of God. Though we are on this earth, we are governed by the power from heaven. Yes. While we live on this earth, we go through all kinds of struggles, all kinds of disturbances, all kinds of evil attacks. But God has not left us to die with all that. So God gives us the Holy Spirit of God. And the Holy Spirit of God operates in our lives when we move with him, when we move with his holy presence. On the other hand, the enemy who works on this earth, he constantly sees to it that we don't hold on to God. We don't hold on to his presence. That we move away from God's presence. Either we Try to depend on ourselves or depend on the world and we don't depend on God and we lose everything of what God has prepared for us. So these are the two battles that is going on. On the one hand, the Holy Spirit of God wants to fill us with his power, with his presence, with the supernatural Miracles and wonders. On the other hand, the enemy constantly, constantly is working against us that we should never enter into the supernatural realm of God. Rather, we should remain as people of this earth. We should remain and think as people of this mud world. Our thinking, our relationship, our activities, all should be entitled only with this earth. Whereas the Holy Spirit of God wants us to raise our hearts, raise our thinking to that of God, to that of miracles and wonders, to that of God's heavenly power. One minute, as we lift up our hands, we will call him, invite him, Come Holy Spirit of God. May we enjoy your power and glory, Lord. Ask Him. Welcome Holy Spirit. Welcome. 
welcome holy spirit we are in your presence fill us with your power live inside of me welcome holy spirit we are in your presence fill us with your power live inside of me you're the living water never drying fountain comforter and counselor take complete control you're the living listen to the word what the holy spirit teaches us today that though we the human beings living on this earth we are engaged in a battle with the evil elements so how we need to move on in life with the mighty power of god these are the secrets the holy spirit of god wants to teach us today let's listen indeed indeed we live as human beings we live as human beings but we do not wage war according to human standards but but we cannot afford to live like human beings in the battle against the enemy when the enemy comes to attack us we have to raise up our standard to that of god only then we can survive this is the secret we need to realize the enemy roaring like a lion he is coming after us that's what in first peter 5:7 and 8 we read now let's continue for the weapons of our warfare so while we are living on this earth as normal human beings the weapons that we need to use in our spiritual journey is are not merely human they are not merely somebody is crying so you console them 
or you have got some problem so if somebody comes and consoles you or takes care of you or gives you guidance it is not going to be solved because the enemy's game the enemy's activities in the world and against the children of god are very deeper and you cannot handle them or solve them with mere human consolation or human power or human intelligence continue but they have divine power to destroy strongholds so when the strongholds of the enemy comes against you you have to use the heavenly power you have to adorn yourself and to destroy them this is the secret the lord teaches us we read in the book of first samuel chapter 1 here we find a couple a man called elkana and his wife called hanna very good couple they love each other and this woman doesn't have child for many years though the child the woman doesn't have the child a kind of sadness a kind of pain when came to her she continues to cling on to her husband and the husband continues to console her strengthen her though she knows the lord when the problem came he continues to depend on the husbands husbands love husband's consolation husband's courage for her life but she did not realize human beings are human beings one day when she did not even eat because she didn't have the child and she was crying her husband told like this we read in first samuel chapter 1 verse 10 or 8 we can read Yeah. Her husband Elkana said to her Husband Elkana said to her Hana Anna why do you weep Why are you weeping Hana Why do you not eat Why are you not eating Hana Why is your heart sad Why is your heart so sad and disturbed Am I not more to you than 10 sons Am I not more to you more than 10 sons What 10 sons love you need I will give it to you human beings when they receive little love from another human being or husband or wife even to that matter they continue to forget their living god they continue to think that their lives are so safe so secure but they do not know which moment the enemy is going to attack us because we are created by god our root is in the lord the husband the wife the children and many other blessings god has given to us that with his power we need to help each other we need to enrich each other we need to live as family as long as he wants us to live when the problem came there is no child her heart was broken her heart was disturbed and she cried where she is supposed to go instead of asking the lord she is asking her husband the husband in his own style he says why are you disturbed hanna why are you worried hanna why are you not eating my dear am i not loving you am i not more precious to you more than ten sons whether you are son or not i am there for you more than ten sons but that man in his heart he is longing for the son which he did not reveal to his wife so in a time hanna was shocked that without consulting her without even asking a word from her because the world tells might have told him you have no child he went and married another woman this is the world we all of us go through problems we all of us go through various type of situations 
the bible says while we live on this earth as the children of god to live the human standard is not sufficient the human love and support is not sufficient we need to move with the heavenly instruments heavenly power to overcome the tricks of the evil which moment the enemy is going to enter into your family you don't know which moment the enemy is going to attack your life you do not know which moment the enemy is going to come from different direction you don't know yes now hanna suddenly to her shock realizes she loved her husband she was clinging on to her husband all her pain she was sharing with her husband good but that is not sufficient husband you have to give the place to the husband but your first place is always to your god nobody can take away that place including the husband or wife or the children or the parents this we need to realize because this everything in the world is given to us by god and only with his power the human relationship husband and wife relationship will become better will become better will become sweeter because which moment the problem will come in between you do not know because we are human beings our thinking is are different our behaviors are different and our mind always listen to others so which moment our mind is going to behave if we trust on few people and when they do things against you become a depressed person and that's what happened to anna she became a depressed woman the man went and married another woman another woman and even got children now anna has to move away from the bedroom which she was sharing with her husband what happened to that ten sons still he was loving her but he has to give chance to everybody one day came hanna went along with her husband and the lady whom he got married she had so many sons they were all persecuting hanna and we don't find elkana saying a word either to her to his second wife or to his children please don't do anything when problems come they keep silence what happened to that love human love that's why jeremiah says in the book of jeremiah chapter 17 verse 7 onwards the book of jeremiah chapter 17 blessed are those who trust in the lord blessed are those who trust in the lord whose trust is the lord whose trust is the lord they shall be like a tree planted by water they will be like the tree planted near the streams of living water sending out its roots by sending the stream sending out its roots by the stream we read the verse 5 now thus says the lord thus says the lord cursed are those who trust in cursed are those who, who trust in mere mortals mere mortal beings and make mere flesh and their strength make mere flesh as their strength this is the game of the enemy that we should make the flesh as our strength the human relationship alone is suffice to live our life this is the false thinking false teaching the enemy will give us whereas god will tell us to love him and with his love to love one another with his power and glory enrich one another build up one another that is his way of handling yes only the tree that is planted the near the streams of living water will continue to bear fruits continue to remain greenery now hanna suddenly realizes the husband who told her that i love you more than 10 sons 
when people questioned him you don't have child he never even consulted anna he married another woman now the another woman and her children all of them they killed them yeah sheep which is their tradition when they went to jerusalem and they made very good dinner they ate and drank and they are all sleeping hanna alone is left out now she comes to realize human beings are god's gift but human beings to live on this earth the flesh alone is not sufficient what the world is supplies to us is not sufficient because the enemy who attacks us he attacks through our flesh so if we have to live safely we cannot merely depend on flesh because the flesh on which we depend can be attacked by the enemy so he or she should enter into a arena which the enemy cannot enter the enemy cannot touch what is that area the area of the spirit the area of the lord yes yeah boy he is taking away the toy from the sister because he destroyed his toy and took away the sister's toy and the sister is a small girl she is crying the boy is no 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 it's mine the sister says no no you are toy you destroyed and you have taken mine please give he said i won't give suddenly the girl calls the daddy as soon as the daddy came he said give that he gave to slap to her slap to that boy and he gave back the toy which belongs to that girl we all of us should always realize we have a daddy we have the holy spirit whom god has given to us to walk along with us in our life journey many people will take away our power take away our blessings and all our blessings the enemy sometime blocks it and we need to get into the divine presence and then bind the enemy and get back all that we have lost our life is a battle yes now hanna she went to the temple of the lord and when all of them were eating and sleeping enjoying hanna went to the lord and said daddy i am your daughter daddy i am your daughter mere flesh i believed and now i have become lonely i have become depressed i feel like dying but now i realize in your holy presence why should i live why should i die no if i join with you with your mighty power if your mighty power is given to me i i will live as a blessing the holy spirit of god taught her he she never complains about her husband she never complains even about the lady who persecutes her not about her children she says she holds on to what she has she says daddy you are my father give me a son you have the power you have the capacity you can do everything you said i am the lord of all flesh there is nothing to god for me you have said in jeremiah 32 27 yes you are the lord of all flesh there is nothing impossible for you yes luke chapter 1 verse 37 the lord said to mother mary there is nothing impossible for god yes now hanna hanna gets into that spiritual field spiritual power she was remaining in the worldly power she was depending on the flesh her husband and she ruined her life now she enters into the heavenly presence she puts on the heavenly power and tells her tells the lord now lord you give me a son 
I will make him a prophet. And you and I join together. We will establish your kingdom on this earth. What? An ordinary lady. Believing the human flesh. Having lost everything. Learns the secret. That my life. Finds meaning. And my life. In this world. Can be a mighty blessing. Even if the world denies me. It's power. My life will be always powerful if I join with a heavenly power, heavenly presence, heavenly spirit. My thinking has to become, my God is a supernatural God. Let me think high. That's why Paul says, think high. She says, Daddy, you are a mighty God. So her mind says, give me the mighty son. You can do everything. Yes, in your name, I break every barrier. I break that power that has blocked me not to have the child. In your name, give me the son and I will make him a prophet and because of that, your kingdom will come. Everyone will know your power and you are a mighty power. Let your kingdom come. Raise up your thinking. Raise up your thinking to that of God. Raise up your standard to that of God. And God loves that. God loves that. God is looking for people who can think high like that their God. Who can move with the God. Who can bring God's power and God's glory and God's kingdom on this earth. And God said, my daughter, I like this prayer. And the priest, he woke up the priest who was blind. But when God wakes up, everything will obey. And that moment, that priest comes and tells her, Oh daughter, if this is your faith, God will bless it. He blesses her. And exactly the same way, she received a son who became a mighty first prophet of Israel, Samuel. Hallelujah. Prophet Samuel. Hallelujah. Hallelujah. My son, my daughter, we are in the world. We are living among the human beings who are God's gift to each of us. But the human beings are human beings. Don't build up your life on human flesh. You belong to the living God. Don't forget so you have to raise up your standard, your thinking of God and live for his power, for his kingdom and definitely his glory will be part of you. Mm -hmm. God is looking for people. That's why he says in 1 Peter chapter 2, verse 9, Who are you? Be aware of who are you. Don't be satisfied with little works that you do. God is having great trust in you, leaving everybody. He chose you as a child. If you do, Lord, I need stomach pain. Please heal me. Lord, I have this problem. Please help me. Lord, I have this struggle. If you build up your life and, and your desire is only that up, the healing and the miracles of only this earth, it is very pitiable. God is calling you. He says, let's read. You are a chosen race. You are a chosen race. A royal priesthood. A royal priesthood. A holy nation. A holy nation. God's own people. God's own people you are. In order that you may proclaim the In mighty. In order that you may proclaim. The mighty acts the of mighty him. The mighty acts of God through your life. This is the dream of God. This is the plan of God. Yes. And. Mighty acts of him who called you out of darkness. He called you out of darkness. Into his marvelous light. You are living in the world with all the dark issues, with the dark people. But don't get upset and remain there. Raise up to the light and be possessed with the light and bring that light to this dark world. This is the call of God. You are a chosen race. You are the dream of God. You are the light and salt for this earth. This is what the Holy Spirit says. Don't get stuck up with the world, with the flesh, with the human standard. Rise up 
that's why the lord says in the book of ephesians chapter 2 verse 10 he tells us remember who are you he tells us ephesians chapter 2 verse 10 for we for we are what he, we are what he has made us what he has made us created in christ jesus he has created us in christ jesus for good works for good works which god prepared which god prepared beforehand beforehand to be our way of life yes that has to be our way of life that we are created for his work for his power that's why in the book of philippians chapter 2 verse 15 the lord says in this corrupted world don't simply throw away your life to the human flesh to the human way of life and end up your life like anybody no you have to raise up your life to god's standard check your life move with your thoughts Tell your, your thoughts, you are a chosen race. You are a royal priesthood. You are called to bring God's glory, God's miracle on this earth. You are in the dark world, but you need to move in faith to the light and filled with the light and bring God's light to the dark world. This is your call. Yes, continue. S do all things without murmuring, murmuring and arguing. Do all things without murmuring and arguing. And arguing. So that so that you may be blameless and innocent. You may be blameless and innocent. Children of God without God. blemish. Children of God without any blemish. In the midst of a crooked. In the midst of this crooked and perverse generation and perverse generation in which you shine like in stars in the world you shine like the stars in the sky hallelujah. hallelujah hallelujah we are living in the crooked generation in the dirty world it's true but god is god wants us to raise up your standard by knowing who are you in the lord what is your call and that is the work of the Holy Spirit. Holy Spirit always reminds us of who we are and raises up our standard and be filled with God and to be his witness. Bow your heads before God and tell him, Daddy, Daddy, help me to know who am I? Prabhu, you are the one who is the one who is the one Lord Jesus, we surrender everyone who are worshipping you. Lord, we are in the world like Hanna, depending on the human beings. We moved on in life for some time. But when things shocked us, we get disappointed. This is the trick of the enemy. We depend on the human beings at all times and raise and leap, keep our life to the human standard. Lord, you want us to know who we are. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Anoint each one of them with your power. May your supernatural power begin to operate in them. Amen. Create in them the hunger. Amen. May they begin to shine like stars Amen. in this crooked generation. Amen. In this Amen. world of sin, Amen. Lord, raise up your people Amen. to shine like the stars. Amen. To give your light to a Lord. Amen. Oh, Holy Spirit of God, Holy Spirit. raise up your children. Amen. Create in them the hunger Amen. that my life is not merely to live like a man in this human standard and die like that. Your dream, your vision, may I live, Lord. Surrender to Him. Thank you, Lord. Anoint them with your power as you gave the Hanna, the, the faith, and she prayed, Give me your son, and I will make him a prophet, and I will bring your kingdom on this earth. Lord, give that kind of faith. For all your children who are praying, Lord.
ibu prabu bu malachina patram nivu prabu bu malachina patram kumara kumarte devani sannidilo nivu unnavu ee lokamlo unnamu kani ee lokaniki chendina karyalu manalni nadipinchakudadu ee lokam idane aadharapadi jeevinchina ఈ లోకం ఒక్క రోజు మనల్ని బదిలీ పెడుతుంది దేవుని వాక్యం పలుకుతుంది రెండవ కొరందీరి క్రాసం లేక పదవ అధ్యాయం మూడు నుండి ఐదవ వచ్చిన వరకు మనం చదివామంటే దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా మనకు తెలియజేస్తుంది మేమును ఈ ప్రపంచమున మనం ఈ ప్రపంచమున నివసించుచున్నామని నివసించుచున్నాం అనేది నిజమే కానీ కానీ మేము మనుషులు సహాయము మనుషులు ప్రేమ అన్ని పొందుకున్నాను మన కన్నులు ఎప్పుడు మనం ఈ లోకములో బ్రతుకుటకు కాదు ఈ లోకములో ఉన్నత స్థానమును పొందుటకు కాదు ఈ లోకం ఇచ్చే పేరు కీర్తిని పొంది మనం ఏమి సాధించలేము ఇవి ఒక్కరోజు నశించిపోవును నశించిపోయే దాని మీద నీ జీవితాన్ని నిర్మించకు నీ స్టాండర్డ్ని రీసప్ చెయ్యు నీవు పరలోకానికి చెందిన బిడ్డ అవి దుర్గములను కూడా తప్పకుండా ఇస్తాడు నీ తండ్రి ఆయన కానీ నీ జీవితం దాన్ని వెళ్ళగొట్టే శక్తిని నీవు సంపాదించుకోవాలి నీవు వెలుగుతో ప్రకాశించాలి నీ జీవిత పయనంలో దుష్టుడు రకరక విధంగా నీతో పోరాడుతున్నాడు నీకు తెలుసా దేవుడు నీకిచ్చినదంతా నీ నుండి తీసివేసి నిన్ను శూన్యం చేయాలని ఆయన పోరాడుతున్నాడు కనుక నీవు ఈ లోకమిచ్చే మనుషులతోనూ లోకమిచ్చే ఆశీర్వాదముతోనే తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఒకరోజు అది ఆ మనుషులు నిన్ను వదిలినప్పుడు నీవు ఏడ్చుకుంటూ ఉంటావు కనుకనే నీవు పరలోకానికి చెందిన బిడ్డ భూలోకంలో ఉండి నేను నీ దృష్టి పరలోక మీద ఉండాలి అందుకే ప్రభు పడుకుతున్నాడు ఫేషన్కి రాసిన లేక రెండవ అధ్యాయం పదవచనంలో ఆ దేవుని మగిమను నీవు పొందుకోవాలి దేవుని అభిషేకముతో నీవు నిలబడాలి కళ్ళ మూసుకొని నువ్వెవరు ప్రభు ఎందుకు నిన్ను పిలిచాడు దేవుని ప్రణాళిక ఏమిటి దాన్ని తెలుసుకోకుండా ఇంకా ఈ లోకానికి చెందిన ఆశీర్వాదము ఈ లోకానికి చెందిన విడుదల దానితోనే ఉండిపోయావంటే పరిశుద్ధాత్మ ఏడుస్తారమ్మా అది నీ పిలుపు కాదు ప్రభునకు మిమ్మల్ని అర్పించండి నీవు ప్రభు మలచిన పాత్రం నీవు ప్రభు మలచిన పాత్రం దర్శించి కలలు కని దర్శించి ప్రభు మలచుకున్న పాత్రం ప్రభు మలచుకున్న పాత్రం ఈ భూమిని దీవింప ప్రభు మలచుకున్న పాత్రం ఎందుకు 
ಕಟ್ಟಿರಿ ಪಾರದ್ರೋಳ ಅಭಿಷೇಕಿಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದಮುತ್ತೋ ಈ ಲೋಕಮಿಚ್ಚೆ ಪೇರು ಕೀರ್ತಿತೋ ಈ ಲೋಕಮುಳೋ ಒಕ ಗೊಪ್ಪ ವ್ಯಕ್ತಿಗ ಜೀವಿಂಚಿ ಈ ಲೋಕಮುಳೋ ಗೊಪ್ಪ ಸಾಧನ ಸಾಧಿಂಚಿ ಮಟ್ಟಿಲೋ ಕಳಸಿ ಪೋಟಕ್ಕೆ ದೇವಡು ಪಿಲುವಲೇದು ಅದೇ ಸಾತಾನು ಮನುಷ್ಯತ್ತೋ ಮಾತಾಡುತ್ತನ್ನಾಡು ನೀವು ಲೋಕಮುಳೋ ಗೊಪ್ಪ ವಾಡಗ ಮನುಷ್ಯಲು ಅಂದರಿ ಮುಂದೆ ಗೊಪ್ಪ ವ್ಯಕ್ತಿಗ ಉಂಡಿ ಪೋವಾಳಿ ಪೇರು ಕೀರ್ತಿ ಸಾಧಿಂಚಕೋವಾಳಿ ದಾನಿತೋನೇ ನೀ ಜೀವಿತಮಾಗಿ ಪೋತುಂದಿ ಲೇದು ನೀವು ಪೋರಾಡಾಳಿ ನಿ ಮನಸ್ಸುತ್ತೋ ಪೋರಾಡಾಳಿ ನಿ ಮನಸ್ಸುತ್ತೋ ಪೋರಾಡಿ ನಿ ಮನಸ್ಸು ನೀ ಉನ್ನತಮೈನ ದೇವುನಿ ಕಾರ್ಯಾಳು ಏಮಿಟ್ಟಿ ದೇವುನಿ ಪಣಿ ಏಮಿಟ್ಟಿ ದೇವುನಿ ಸಂತೋಷ ಪರಿಚಯದಿ ಏಮಿಟ್ಟಿ ದಾನಿ ಮೀದ ನೀ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲುಪಾಳಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಪುಣಿತ ಪೌಳು ಫಿಲಿಪೇರ್ ಕ್ರಾಸನ್ ಲೆಕ್ಕ ರೆಂಡವ ಅಧ್ಯಾಯ ಪದಿಹೇನ ವಚನಗಳು ಆಯನ ಇಟ್ಲು ಪಡುಕುಚುನ್ನಾಡು ಅಪ್ಪುಡು ಅಪ್ಪುಡು ನೀಚುಲು ನೀಚುಲು ವಕ್ರ ಬುದ್ಧಿಲು ಗಲ ವಕ್ರ ಬುದ್ಧಿಲು ಗಲ ಈ ಲೋಕಮುಲೋ ಈ ಲೋಕಮುಲೋ ಮೀರು ದೇವನಿ ಸುಪುತ್ರಲು ವಲೆ ಮೀರು ದೇವನಿ ಸುಪುತ್ರಲು ವಲೆ ನಿರಪರಾದಲು ಗನು ನಿರಪರಾದಲು ಗ ಪರಿಶುದ್ಧಲು ಗನು ಪರಿಶುದ್ಧಲು ಗನು ಒಂದು ರು ಮೀರು ಜೀವಿಂಚಾಲಿ ಮೀರು ಮೀರು ಜೀವ ವಾಕುನಕು ಜೀವ ವಾಕುನಕು ಅಂಟಿ ಪೆಟ್ಟುಕೊನಿ ಅಂಟಿ ಪೆಟ್ಟುಕೊನಿ ವಾರಿ ಮಧ್ಯ ವಾರಿ ಮಧ್ಯಲೋ ಪ್ರಕಾಶವಂತಮೈನ ಪ್ರಕಾಶವಂತಮೈನ ದೀಪಿಕಲ ವಲೆ ದೀಪಿಕಲ ವಲೆ ವೆಲುಗೊಂದದರು ಮೀರು ವೆಲುಗು ಪೊಂದಿ ಆ ವೆಲುಗುನು ಈ ಚಿಕ್ಕಟ್ಟಿ ಲೋಕಾಣಿಕೆ ತೀಸ್ಕೊನಿ ರಾವಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಲೋಕಮಿಚ್ಚೆ ಆ ವೆಲುಗುನು ಪಟ್ಟುಕೊನಿ ಆ ಕ್ರೋಬತ್ತಿಯೇ ಉನ್ನತಮಗ ಉನ್ನದಿ ಏ ಟೈಮ್ ಏ ಗಾಳಿ ರಾ ಪೊತ್ತಂದ ತೆಲಿಯದು Hallelujah 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 Ni standard ni increase chesko Ni vu devuni pitta devuni karyalanu buvilo nerevetchutakku ee buviki vachina vanedi nu marchu pokku Philippians crossing leka rendu adhyayam 13th vachanamlo prabhu ittlu palukuchunnaru Elayana Elayana aina uddeshamunakku aina uddeshamunakku meeru videyulai meeru videyulai sammatinchinatlu sammatinchinatlu cheyutaku cheyutaku devudu devudu mee andu mee andu karya siddhini karya siddhini kaliginchuchunnadu aina ಕಳಿಗಿಸ್ತನ್ನಾಡು ದೇವನಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಏಮಿಟ್ಟೆ ದೇವನಿ ಚಿತ್ತಂ ಏಮಿಟ್ಟೆನೆ ಮನ ಹೃದಯಮುಳು ತಿಳಿಸುಕೊಣಿ ದಾನಿ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಪ್ಪ ಕಾವಲಸಿನ ಶಕ್ತಿನಿ ಪೊಂದಿ ಆಯನ ಮನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸ್ತನ್ನಾಡು ಭುವಿಕಿ ಪಂಬಿಂಚು ನಾಡು ಅಂದಕ್ಕೆ ಫೇಷನ್ ಮೂಡವ ಅಧ್ಯಾಯ ಇರುವೈ ವಚನಮುಳು ಪೌಳು ಇಟ್ಲು ಪಳುಕುಚುನ್ನಾರು ಆ ದೇವುಡು ಮನೆಯಂದು ರೇಯಂ ಪವಳು ಪಣಿ ಚೇಸ್ತನ್ನಾಡು ಆ ಮನೆಯಂದು ಪಣಿ ಚೇಯು ಮನೆಯಂದು ಪಣಿ ಚೇಯು ಶಕ್ತಿ ದ್ವಾರ ಶಕ್ತಿ ದ್ವಾರ ಮನಮು ಕೋರಿನ ದಾನಿ ಕಂಟೇನು ಕೋರಿನ ದಾನಿ ಕಂಟೇನು ಊಹಿಂಚಿನ ದಾನಿ ಕಂಟೇನು ಊಹಿಂಚ ದಾನಿ ಕಂಟೇನು ಎನ್ನೋ ರೆಟ್ಲು ಎನ್ನೋ ರೆಟ್ಲುಗಾ ಅಧಿಕಮುಗ ಅಧಿಕಮುಗಾ ನೆರವೇರ್ಪಗಲ ಮನಲೋ ಪಣಿ ಚೇಸಿ ಆ ಪರಲೋಕ ಕಾರ್ಯಮಳನು ಪರಲೋಕ ಐಶ್ವರ್ಯಮನು ಪರಲೋಕ ಅಭಿಷೇಕಮನು ಮನಲೋ ನಿಂಬುಟ್ಟಕ ಸಿದ್ಧಮೈನ ಆ ದೇವನಿ ಅರ್ಥಂ ಚೇಸ್ಕೊಣಿ ಆಯನ್ನು ಪೊಂದುಕೋವಾಲಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಆಯನ ಮನಲೋ ಪಣಿ ಚೇಸ್ತನಾಡನಿ ಪೌಳು ಪಳುಕುತ್ತನಾರು ಕುಮಾರ ಕುಮಾರ್ತೆ ಇದು ನೇನು ಚೆಪ್ಪೇದಿ ಮೀಕ ಅರ್ಥಮಾಗುತ್ತದೋ ಏಮೋ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಡುಗಂಡಿ ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಮೀರು ಇಕ್ಕಡಯ್ಯ 
నాకు విడుదల కావాలి నా కుటుంబంలో సమస్యలు ఉన్నాయి మంచిదే కానీ ఈ లోకొప్పు శక్తితో అవి పొందలేము నీ జీవితంలో చాలా సమ చాలా సమస్యలు చాలా ఆశీర్వాదాలు ఆగిపోయినది నీవు ఎందుకు ఆగిపోయావని రహస్యం నేర్చుకో నీవు ఎరుగని దుస్తుడు నీతో పోరాడుతున్నాడు దేవుడు నీకని ఉంచిన ఆశీర్వాదములను ఆయన ఆపేసి పెట్టి ఉన్నాడు నీవు మామూలు మోకరింది జీవితంతో ఇవి అన్నీ సాధించలేవు పరలోక పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకంతో ఇవి అన్నిటి నువ్వు చేయించాలి దాని కొరకే దేవుడు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు చూడండి ఆది గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాము యోసేప్ అనే వ్యక్తిని కూర్చి ఆ బాబు నీ వాళ్ళ తండ్రి ఏం చేశాడు దగ్గర పెట్టుకొని ప్రార్థన చేసేవారు ఎందుకంటే వాళ్ళ అమ్మ రేచల్ వాళ్ళ తమ్ముడు పుట్టిన వెంటనే అప్పుడు యోసేప్ చిన్నవాడు రెండు మూడు వయసు తమ్ముడు పెంచమీన్ జన్మించాడు ఆ గర్భ ఆ ప్రసవ వేదన టైంలోనే తల్లి చనిపోతుంది ఇప్పుడు పెద్దమ్మ మాత్రమే ఉన్నది పెద్దమ్మ అని బిడ్డలందరూ ఉన్నారు పెద్దమ్మకు యోసేపు తల్లి మీద ఎప్పుడూ కోపం ఎందుకంటే యాకోపు రేచల్ని ఎక్కువగా ప్రేమించారు కనుక ఇప్పుడు అందరు ఈ పెద్దమ్మ నీడలో ఉండవలసినది దీనిని ఎరిగిన యాకోపు ఈ రేచల్ చనిపోయిన ఈ స్త్రీని ఇతర బిడ్డల మీద ఒక కన్ను ఎప్పుడూ ఉంచి కాపాడాడు చిన్నవాడు ఇంకా చిన్నవాడే కనుక యోసేప్ కొత్తగా పెద్ద అయ్యాడు ఆయన తన భుజం మీద పెట్టుకుంటూ తన ఒడిలో పెట్టుకొని ప్రార్థన చేసేవారు అవునండి లోకపు బిడ్డగా జీవించటం వేరు అభిషేక నీడలో జీవించటం వేరు అభిషేక నీడలో తండ్రి ప్రేములో యోసేపు ఎదిగినప్పుడు యోసేపు తండ్రి తండ్రి దగ్గర ఉన్న అభిషేకంలో పాల్గొన్నాడు సడన్గా ఒకరోజు తా నాన్న దగ్గరికి వచ్చి సోదరు దగ్గరికి వచ్చి చెప్తున్నారు నేను ప్రార్థించి నిద్రపోయాను ప్రభు గొప్ప గొప్ప దర్శనం ఇచ్చాడు నేను ఒక పెద్ద నక్షత్రం లాగా నేను పైన ఉన్నాను మీరు అందరూ ఆరాధిస్తున్నారు ఏం నాన్నగారు కూడా వాళ్ళందరూ కోపం వచ్చింది పిచ్చివాడా నువ్వు చిన్నవాడు అమ్మ లేదని నిన్ను మేము వదిలిపెడుతున్నాం జాగ్రత్త ఏదైనా నీవు నా మా తల్లి కొడుకు కాదు తండ్రి తెలుసుకున్నాడు జాగరుకులి కుమార్ని కాపాడాడు కానీ టైం వచ్చినప్పుడు అదే సోదరులు ఆయన అమ్మేశారు పోతాడు ఆ ప్రేమ లేదు మనుషులు మనుషులే కానీ యోసేపు తండ్రిని కోల్పోయాడు తల్లిని ఆల్రెడీ కోల్పోయాడు సొంత సోదరులే అమ్మేశారు ఎంత భయంకరమైన గాయాలు ఉండను కానీ పవిత్ర వాక్యం పలుకుతుంది తన్ను ప్రేమించిన దేవుని ఆయన పొందుకున్నాడు ఆయన పట్టుకున్నాడు రెండవది తన సోదరులు కానీ వేరే వాళ్ళు చేసిన గాయాలు కానీ ఆయన మనస్సుని గాయపరచుటకు అనుమతించట్లేదు ఈ లోకంలో చాలామంది ఎవరో ఒకరు ఏమో చేశారు అంటే దాన్ని మనస్సులో పెట్టుకుంటారు వారికి తెలియట్లేదు నీ గాయాలు ద్వారా నీవు ఎవరెవరిని మన్నించలేదో దాని ద్వారానే సాతాన్ని నీలో ప్రవేశించి నీ జీవితాన్ని నాశనం చేస్తున్నాడు పగా కక్ష ద్వారా దుష్టుడు సులభంగా ఒక వ్యక్తి మనసులో ప్రవేశిస్తాడు అయ్యో నీ సోదరులు ఇలా చేశారా నిన్నే అమ్మేశారా అందుకే చివరిగా మహిమను పొందిన వేళలో యాకోపు చనిపోయాడు ఇప్పుడు యోసేపు పెద్దవాడైపోయాడు దేశంను పరిపాలించేవాడుగా అయిపోయాడు ఆయనను పలికి ఆ దర్శనం ప్రకారమే ఇప్పుడు ఆయన పైన ఉన్న నక్షత్రముగా ఉన్నారు ఆయన సోదరులందరూ యోసేపు వాళ్ళని బ్రతుకుతున్నారు ఇప్పుడు తండ్రి చనిపోయాడని వారు మెల్లగా యోసేపు దగ్గరికి వచ్చి చూడు చూడు నానా చనిపోవటకు ముందు ఇలా చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు నా కుమారుల మీద కోపపడకుండా ఉండు అందుకే యోసేపు ఏం చెప్పాడు తెలుసా ఆది గ్రంథం అధ్యాయం యాభై ఇరవై వచనంలో ఆయన ఎట్లు పలికాడు 
చూడండి ప్రభు మీద ఆధారపడి జీవించు వారి జీవితం ఎట్లు ఉంటుందని పవిత్ర వాక్యం పలుకుతుంది మనం ఈ భూలోకంలో నివసించటం అనేది నిజమే కానీ భూలోకం ఇచ్చే దాని మీదనే ఆధారపడి జీవించామంటే ఆ భూలోకం ఒక్కరోజు మనల్ని గాయాలతో నిండి ఉండను భూలోకంలో ఉండినను మనం పరలోక పౌరులము పరలోక తండ్రిని బిడ్డము పరలోక రాజా మనల్ని భూలోకంలో పంపించి ఉన్నాడు ఎందుకంటే మన మనస్సుని పరలోక మీద ఉంచి పరలోక తండ్రి నీ నామం స్థుతింపబడును గాక నీ రాజ్యం నీవు నన్ను పరిపాలించయా నీ శక్తితోనే ఈ భూమిలో నేను అన్నిటినీ పరిపాలించాలి ఈ రహస్యమును మనం నేర్చుకొని ఆ ప్రార్థనను మన జీవితంగా మార్చుకోవాలి చదువుదాం కానీ యోసేపు వారితో యోసేపు తన సోదరులు భయపడి చెప్తున్నారు నానా చనిపోవటకు ముందు చెప్పిపోయాడు మమ్మ అందరినీ మా మీద కోపం కా ఉండకుండా మమ్మ మన్నించమని అందుకు యోసేపు చెప్తున్నాడు భయపడకుడు భయపడకుడు నేను దేవుడనా ఏమి నేను దేవుడనా ఏమి మీరు నాకు కీడు తలపెట్టిరే మీరు నాకు కీడు తలపెట్టిరే కానీ కానీ దేవుడు దేవుడు ఆ కీడును ఆ కీడును మేలుగా చేసెను మేలుగా చేసెను హల్లెలూయా హల్లెలూయా కారణం ఆయన గాయాలు దెబ్బలు మధ్యలోను ఆ గాయాలు దెబ్బలు ఆయన్ని పట్టుకోకుండా ఆయన పరిపాలించకుండా ఆయన మనసుని దర్శనమిచ్చి గొప్ప కార్యం కోసం తను నడిపించే ఆ ప్రభునే పట్టుకొని దానిలోనే ఆనందించేవాడను అందుకే మనం చూస్తున్నాం ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఆ యోసేపును ఎక్కడ అమ్మేసారు ఒక ఇస్మాయిలేట్స్ వాళ్ళకు సోదరులు అమ్మారు ఆ ఇస్మాయిలేట్లు ఎగిప్తు దేశాన్ని లో రాజభవన్లో పనిచేస్తున్న ఒక పోతిఫర్ ఇంటిలో అమ్మారు అప్పుడు అక్కడ ఏం జరిగిందని వాక్యం పలుకుతుంది రెండవ వచనం దేవుడు దేవుడు యోసేపునకు తోడుగా ఉండేను యోసేపునకు తోడుగా ఉన్నాడు కావున అతడు వర్ధిల్లేను ఆయన వర్ధిల్లేను ఎందుకు వర్ధిల్లేను కారణం తనలో ఉన్న దేవుని గుర్తించుకున్నాడు ఉన్నది భూలోకం కానీ ఆయన మనస్సు తను నడిపించి కాపాడుతున్న అన్ని వేళ్ళు రక్షించి నడిపిస్తున్న ఆ దేవుని పట్టుకున్నాడు ఇదే విషయం దానియల్ గ్రంథంలో కూడా చూస్తున్నాం దానియల్ని ఎట్లయినా మాలిన్యం చేసి అన్య దేశంలో ఆయన శూన్యం చేయాలని సాతాను ప్లాన్ చేసి ఎప్పుడు ఆయన బాబిలోనియా దేశానికి తీసుకుని రాపపట్టాడో ఇస్రా ఎరుసలేం నుండి కానీ దేవ శక్తితో దానియల్ వచ్చాడు అప్పుడు ఆయన శక్తి ప్రభు మీద ఆధారపడి ఉన్నది దాన్ని ఎట్లయినా తీసేయాలని సాతాన్ ప్లాన్ చేసి ఏం చేస్తున్నాడు డ్రింక్స్ మంచి భోజనం పెట్టి ఆయన మనస్సు దేహం మాలిన్యమైపోవాలి అప్పుడు దానియల్ మీద అధికారం వస్తుందని సాతాన్ ప్లాన్ చేశాడు కానీ దానియల్ ఇక్కడ రహస్యం తెలుసు నేను అన్య దేశంలో ఉన్నాను ఎక్కడ ఉండినా నా దేవుడు ఎవరో నా దేవునితో ఉన్న సంబంధమును నా దేవునిలో ఉన్న ఆ స్టాండర్డ్ని నేను తగ్గించుకోకుండా కాపాడుకొని నా ఎక్కడ వెళ్ళినా తల ఎత్తుకొని జీవించగలనని రహస్యం ఆయన నేర్చుకున్నాడు అలలుయా అదే రహస్యం జోస్ యోసేప్ నేర్చుకుంటున్నాడు దేవుడు నాలో ఉన్నాడు కావున దేవుడు వర్ధిల్లుతున్నాడు ఇంకా అతడు చేయిచున్న పనులన్నీ అతడు చేయిచున్న ప్రతి పనిని విజయవంతములగుట విజయవంతమగుట పోతీపర్ కనిపెట్టెను ఆ యజమాండు గమనించాడు యజమాండు చెప్తున్నాడు వెరీ గుడ్ సభాష్ నేను మామూలుగా పది బ్యాగ్స్ రైస్ పొందుకుంటున్నా అంటే నీ వలన నూరు వస్తున్నాయి కానీ యోసేపు తన యజమాని మీద తన కన్ను ఉంచలేదు తన ప్రభు మీద ఉంచి ప్రభునకు ప్రీతికరముగా జీవిస్తున్నాడు ఆ పోతిఫర్ భార్య పాపములు పిలిచినప్పుడు ఆయన పలుకుతున్నాడు పిచ్చి అమ్మాయి నీవు దేవునికి ద్రోహమైన పనిని చేయమంటున్నావు ఆ దేవుని విడిచిపెట్టానంటే నా జీవితం శూన్యం ఆయన దర్శనం వలన ఈరోజు వరకు నేను ఈ స్థితిలో ఉన్నాను నువ్వేం చేయగలవు చెరలో పెడుతున్నా పెట్టు ఎక్కడ వెళ్ళినా నా దేవుడు నాతో ఉన్నాడు అవును అందుకే ఆ స్త్రీ ఆమె వాంచలను ఆయన నెరవేర్చలేనప్పుడు చెరలో వేసింది అంతే ఆమె చేయగలిగింది ఆ చెరసాల అధికారి 
కన్నులో ఆయనకు కృప దొరికింది ఆయనను దేవుడు ఆశీర్వదించాడు ఎక్కడ వెళ్ళినా యోసేపు ఆశీర్వదింపబడ్డాడు చరసాలో ఉన్నవారికి సహాయం చేశాడు టైం వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఆయన పైకి లేపి ఆయన ఏ ఏ సోదరులు ఆయన అమ్మేశారో వారందరికీ దీవనగా మారారు తండ్రి తన కడ కడ చివరి రోజుల్లో సంతోషంగా కళ్ళు మూయుటకు యోసేపు ఒక గొప్ప దీవనగా మారారు ఆలలోయ దేవుని ప్రియమైన బిడ్డల కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థించుకుంటాం మోకరించి మనల్ని పూర్తిగా అర్పిస్తాం మన జీవితం ఒక యుద్ధం వంటిది ఈ మట్టి లోకములో మనం ఉన్నినో మనం ఎవరమని ప్రభు మహిమతో జీవించటకు పిలువపడి ఉన్నామా ఈ సత్యంను మరిచిపోయామంటే ఈ భూలోకం ఒక్కరోజు మనల్ని ఓడింప చేస్తుంది కండ మూసుకొని ప్రార్థించుకుంటాం శిరమును వంచి నీ మనస్సులో ఉన్న బాధలు వేదనను ప్రభుణ కర్పించరు దేవా ఈ బిడ్డలు ఈ లోకంలో ఏమి దొరకింది ఏమి దొరకలేదో దాని మీదనే వారి జీవితాన్ని నిర్మించకుండా ఈ లోకంలో ఉన్నది దొరకినా దొరకకపోయినా ప్రభువా నీలో మేము ఎవరము అనే విశ్వాసములు ఎదుగుటకు వీరందరినీ అభిషేకించు నీ పరలోక స్టాండర్డ్లోనికి ఈ బిడ్డల్ని పైకి లేపమయ్యా ఇది చివరి రోజులయ్యా నీ వెలుగుతో నీ శక్తితో నింపిన సంఘమును లేపమయ్యా ప్రార్థించుకుంటా స్తోత్రం స్తోత్రం పరిశుద్ధుడా గొప్ప దేవా నీకు స్తోత్రం అయ్యా అవును నాయన మేము ఈ లోకంలో జీవించుచున్న మాట నిజమే నాయన మేము పోరాడుతున్నది లోకముతో కాదు నాయన అయ్యా పరలోకంలో దేవుడు మాకు ఇచ్చిన ఆయుధములతో మేము పోరాడుతున్నాము నాయన ఇది మా పోరాటం కాదు ప్రభు మాకిచ్చిన శక్తి ద్వారా మేము నాయన దుర్గములను కూడా ధ్వంసము చేసే ఆ యుద్ధమును మేము చేస్తూ ఉన్నాము తండ్రి దానిలో తప్పకుండా జయమిచ్చే దేవుడు ఎందుకంటే మేము నమ్మిన దేవుడు జీవం గల దేవుడు ఆయన జీవిస్తున్నవాడు ఆయన వెలిగింపచేసే దేవుడు ఈ లోకంలో ఎన్ని శ్రమలు ఎన్ని ఆటంకాలు ఎన్ని శోధనలు వచ్చినా కూడా మేము ఎవరికి చెంది ఉన్నామో ఎవరి అందు నమ్మికి ఉంచి ఉన్నామో ఈ సత్య సత్యమును మాలో ఉంచినంత కాలం ఈ లోకంలో ఏ శక్తి కూడా మమ్మల్ని ముట్టుకోలేడు నాయన మా ఆత్మీయ స్థితి నాయన పరలోకం మీద ఉన్నంత వరకు ఈ భూలోకంలో ఉన్న ఏ శక్తి కూడా మమ్మల్ని కదిలించలేవు తండ్రి అవునాయన యోసేపు జీవితం వలే నాయన మేము కూడా ఎంతగా శ్రమల పాలైనను దేవుడు మాకు తోడుగా ఉన్నాడు ఎవడు దేవుని నమ్మి జీవిస్తాడో వారి జీవితంలో ఎన్ని ఆటంకాలు ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా కూడా అవి ఏవి కూడా ఆ వ్యక్తిని కదిలింప చేయలేవు ఎందుకంటే మాలో పని చేస్తున్న నీవు ఎంత గొప్ప వాడివి నాయన నీ మహిమలో జీవించుటకు అవన్నీ ఉన్నతమైన స్థితిలో మేము ఉండుటకు పరలోక స్థితిలో మేము జీవించుటకు నీవు మమ్మలను నీ బిడ్డలుగా ఏర్పరచుకొని ఉన్నావు తండ్రి అయ్యా నీవు మాకు తండ్రిగా ఉండగా నాయన మాలో నీవు పని చేస్తూ ఉండగా దేవా మా స్థితి కింద ఉండదు నాయన మా స్థితి ఎప్పుడు పైనే ఉంటుంది నాయన అయ్యా మేము మీ అందు నమ్మిక ఉంచినంత కాలం విశ్వాసంలో జీవించినంత కాలం అయ్యా మేము పరలోక మహిమలో జీవించేవారిగా ఉంటాము నాయన ఈ లోకంలో అనుభవించేవన్నీ అవి తాత్కాలికము మాత్రమే ప్రభు అవి మమ్మల్ని నాశనానికి గురి చేయలేవు నాయన జీవం వైపు నడిపిస్తాయి నాయన శ్రమలు శోధనలైనా కూడా వాటిని ఎదిరించినప్పుడు పరలోక జీవాన్ని మేము పొందుతామనే సత్యమును మాకు నేర్పించినందుకు దేవానికి స్తోత్రం ఎవరు దేవుని అంటి పెట్టుకొని ఉంటారో వారు వెలుగొందుతారు వెలుగు దీపికల వల్ల ప్రకాశిస్తారని వాక్యం ద్వారా నేర్పించావు తండ్రి ఈ గొప్ప సత్యమును మేము నమ్ముతున్నాం ఈరోజు మేము స్వీకరించుకుంటున్నాము నాయన ఈ చిన్న చిన్నమైన సమస్యలను చూసి సోలిపోయే వారిగా కాదు ప్రవ్వ ఓడిపోయే వారిగా కాదు నాయన వాటిని జయించి నిలబడే వారిగా నాయన ప్రభు నాకు సాక్షులుగా జీవించుటకు నాయన అందరినీ జీవింప చేయటకు అందరినీ వెలిగింప చేయటకు నాయన నీవు మాలో పని చేస్తూ ఉన్నావు దేవా మేము ఎక్కడ ఉన్న ఆశీర్వాద పాత్రలుగా ఉంటామయ్యా ఎవరెవరిని మా చేతిలో ఇచ్చావో వారిని మేము దీవించే వారిగా ఉంటాము నాయన మాకు కీడు చేసిన వారిని కూడా మేము దీవించేవారిగా ఉంటాం నాయన కీడును మేలుగా మార్చే దేవుడు మాలో జీవిస్తున్నాడు కనుక మేము ఆశీర్వాద పాత్రలుగా ఉంటాము నాయన ఈ రోజు నుండి ప్రభు క్రీస్తులో ఈ సత్యం పట్టుకొని మేము ముందు వెళ్తాం ఏడ్చుకొని రోధించే నా రోజులు చాలు ప్రభు ఈ రోజు నుండి ఏడిపించే వారిని ప్రభు నాకు సమర్పించి వారిని కూడా నాయన సంతోషంలో పరలోక ఆనందంలో ప్రవేశించే వారిగా చేయుటయే మా జీవిత ముఖ్య ధ్యేయంగా మేము జీవిస్తామన్నాయన 
ఈ ఆత్మీయ వరములన్నింటినీ మాకు ఇచ్చినందుకు దేవా మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ యేసు క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి నేను ఎవరిని నమ్మి ఉన్నాను ఆ దేవుడు నాకు చాలా శక్తి సత్యంతో మనం ముందుకు సాగిపోదాం శిరమును వంచి దేవుని ఆశీర్వాదం పొందుకుంటాం రక్షించు గస్తముడు నాకుండ కాపాడు దేవుడు నా తోడుగా అల మీద అలవచ్చి నను ముంచినా అలెలూయ అని పాడి జయముందే గా రక్షించు హస్తములు నాకుండగా కాపాడు దేవుడు నా తోడుగా అల మీద అలవచ్చి నను ముంచిన Oh, oh, oh. 